los recursos económicos, más o menos los que ha habido, cada uno ha tenido unos diferentes, que han habido, se han dirigido al producto artístico. Y esto es un poquito lo que hay que cambiar, en que hay que dirigir muchos recursos a la comunicación. Y, y una, por un lado, están los medios de comunicación, que es como eh, nosotros no existimos, o sea, y hoy en día todo pasa por ahí, o sea, lo que no sale en los medios de comunicación no existe, ¿sabes? O sea, eh, no hay un, un, un interés ni un apoyo por parte de, de, de eso, está, hay algún programita por ahí que lo pasan a las 2 de la mañana sobre artes escénicas o cosas así. Esto yo creo que ya es un gran problema, ¿sabes? O sea, que si nadie pone el ojo sobre nosotros y nos ayuda a ponerlo, luego están las redes sociales, tener una página web o tener un blog, más o menos, o tener tu Facebook y todo esto. Pero bueno, esto no deja de servir a veces como una especie de boletín entre nosotros, entre la profesión, para, como los medios de comunicación no te hacen ni caso, por lo menos estar comunicados entre nosotros y saber qué estamos haciendo. Mira, cuando hablamos de plataformas, yo automáticamente en estos momentos pienso en centros de creación. Yo ahora tengo la experiencia de durante siete años de haber estado en un centro de creación aquí en Barcelona, La Caldera, y creo que son espacios y lugares que van a acabar, serán recipientes que de alguna manera van a recoger artistas para ayudarles a hacerlos visibles y ayudarles realmente a poder pues, llevar a cabo sus proyectos. Muy poco a poco, porque tienes poca difusión del boca a boca tal, pero nosotros por ejemplo vamos a Valencia, vas a Bilbao o actúas aquí en Barcelona y ya eh, eh, hay gente que, que quiere venir a verte porque sabe que vienes, ya no es una cosa que se oferta de temporada ¿sabes? y viene gente que no te ha visto nunca porque no tenemos tampoco esa opción de difusión, pero esta cosa del, del uno a uno funciona. ¿Qué, ¿Qué está pasando? La curiosidad es nula por parte de, de los programadores de los grandes teatros, o sea, hay mucha más investigación en el fútbol hoy en día, se buscan los nuevos talentos desde los 10 años, ya saben quién juega bien, ¿sabes? Y aquí nosotros estamos, nos aún te consideran joven creador y estás casi en, la, en 35 años, ¿no? O sea... Pero nosotros la línea más potente ahora para ahora es al Facebook. Ahora mateis, no sé si aquí dos años et diré una otra historia, pero ahora para ahora es al Facebook descaradamente. Yo creo que el Twitter hoy en día es algo maravilloso. Con lo cual, estás conociendo a gente que te interesa conocer y que puedes hacer que te sigan de acuerdo a los comentarios y el feedback que tengas. Esto por una parte. Por otra parte, el Facebook, que es una plataforma bastante más de gente que uno conozca o que potencialmente pueda conocer. Por ejemplo, el Facebook, eh, claro, cuando vamos a Facebook hace un año, vamos a montar un perfil, o sea, sí, como si fuese un perfil de una persona, eh, en lloc de un grupo, por ejemplo. Llavors, yo no sabía que los amigos eran, tenían un punt, tenían un límite, que son 5.000. En un grupo en Facebook tú no tienes que aceptarlo como usuario, te incluyen en el grupo. Y si no tienes configurado bien esto, las notificaciones te llegan. Por lo tanto, incluía muchísima gente en el grupo, pero no solo mi gente, sino la gente de cada actor y, si, y aparte la gente de cada amigo íntimo que tenía. Por lo tanto, tenía un grupo enorme. Claro, es ideal porque es como hacer un mailing masivo. Yo hago un envío de un mensaje en quedan tres días, quedan dos días, haces un clic y envías a 2.500 personas a la vagada. Colgaba vídeos de, de humor o vídeos que eran a nivel estético interesantes y la gente opinaba. Entonces, ese grupo ya estaba dinamizado para, cuando, para la hora de que yo quería, que lo hice un mes antes, presentar mi obra. Y ya toda esa gente la arrastré al evento, pero ya sabían lo que era, ya, ya había generado un interés. Los grafiteros, cuando, al principio cuando empiezas a hacer grafitis, que firmas tu nombre, hay una cosa que se llama, que llaman bombardear. Entonces tú tienes que escribir muchas veces tu nombre en, en lugares, en lugares, bombardear para hacerte un lugar y hacerte un nombre y luego poder hacer pintadas más complejas y de alguna manera a base de bombardear te das a conocer, ¿no? Y, ah, ta, ta, y, y luego te llaman y luego la gente que te ha visto y... Pero te tienes que romper las piernas. Um, a nivel de conseguir bolos, no creo que esto sirva. Uh, sigue, uh, sigue ganando el modelo de, de enviar dossier, tocar mucho la puerta, hacer muchos llamados e intentarlo y que te conozcan.